Um, you probably don't want to be around when my patients run out. I'm serious. Y Padilla, a través del filtro, el que le duele a usted. Este mensajito es para estos mabroncitos mediáticos, zombies mediáticos, que caminan por, eh, por ahí sin alma. En donde es importante que usted se eduque, porque para que usted empiece a apreciar el básquetbol y no pasen 10 años de decir contra, yo siempre estuve en contra, el profesor me perdí, lo que él dijo, de esos Golden State, de, o sea, de ese Rolex, ese Alfa, eso allá arriba, Alfa y Omega. Y yo quiero que ustedes sean honestos, sean honestos, no sigan utilizando numeritos que reflejan toda una carrera para obviar lo que está sucediendo en la NBA. Porque G. Padilla lo dijo primero. G. Padilla habló de LeBron primero y se lo dijo. Es un Robin queriendo llevarse el crédito de Batman. Y lo vieron en la final el año pasado. Pero con todo y eso, usted tenía la esperanza de que brincara el ley y cogiera Pong con la tradición de los Angeles Lakers y sus grandes jugadores del pasado, Shaquille, Kobe, Karim, James Worthy, Magic, todos estos individuos que nunca, nunca traicionaron la integridad del juego. Y viene este individuo que no hay nada malo con ser el segundo ser el mejor de la segunda categoría el primero que dijo eso fue Gipadí a través del filtro hoy se validan los puntos usted es un líder de verdad esa aseveración que usted hizo anoche que cuando se te acabe la paciencia usted no quiere estar al lado mío no, no, la paciencia se le debe al acabado a Magic Johnson a los fanáticos reales de los Lakers porque tú tienes un grupo de jóvenes que están dando el todo por el todo, están corriendo, están metiendo la ola. Pero ¿sabes para qué te pusieron a ti allí? ¿O por qué tú escogiste estar allí? Hay dos razones. O para tener tu carrera de peliculitas y de tus negocios. O para probarle al mundo que tú eres un líder. Y parte de ese liderazgo es coger jóvenes, enseñarles cómo llegar del punto A al punto B. Y más aún, tu responsabilidad es de llegar a ese cuarto quarter cuando los juegos están apretados y demostrar que usted es un Batman. Y como Jipadilla ha dicho, a través del filtro, a los Batman les gusta llevarse la gloria, cargar los equipos aquí, Magic, Bird, MJ, Kobe, Akim Olajuwon, Podemos seguir por ahí, Abdul Jabbar, Blue Alcindor, como le decían antes. Eso es lo que tú tienes que hacer. Lo hemos visto, usted mabroncito, oye, sé objetivo, no pelee más conmigo, sé objetivo. Vamos a mirar las derrotas, todas las derrotas, el puerto cuore, ¿qué ha hecho LeBron? Esto es bien sencillo. Usted está ahí y usted supuestamente se quiere llamar el rey. ¿Cómo usted se va a llamar el rey? Cuando usted pasa la gloria, ¿cómo usted se va a llamar el rey? Si usted le dicen el fantasma del cuarto quarter. Oye, no soy yo. Dejen el fanatismo. Denle para los videos. Mírenlo. Miren el juego de ayer. Miren los juegos. Para que ustedes entiendan que yo le estoy diciendo que el mejor GM, el mejor dueño, el mejor equipo. La mejor química la tiene Golden State, pero es un equipo totalmente tradicional, nada extraordinario. Pero esos tipos están entrando en unas calles misteriosas, como decía Yulai Bull, y están solos en ese camino. ¿Y qué estamos viendo? Thompson con 14, mañana viene Kerry y mete 15, 16, y está en esa pelea y te viene Durán y te mete 50, porque... Es una química donde no hay egos, donde if the boat rises, everybody rises. Pero usted, Millennial, no entiende ese concepto porque usted nunca jugó ese nivel, usted nunca ganó. Usted no entiende que las piezas de un equipo, todas son valiosas, hasta los que vienen del banco. Ustedes no lo entienden porque se denota mucho en los comentarios que dejan. ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Cuál es la excusa? 
Entonces ahora la excusa, como en el ley estás partido, ahora quieren enfocarse en los Cleveland Cavaliers. No, 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 mi hermano. Lebron está en prime time, 33, 34 años, mi hermano. Ya empezó a llorar. Por ahí vienen los cambios y usted valida a ese tipo de líder. Definitivamente, usted tiene que ser un millennial. Pero en el proceso, yo siempre se le he dicho, you bow to me, you bow to me, millennial mediático zombie.